আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যারা দুইটা কাজ করবে দুইটা কাজের বিনিময়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে জান্নাতের মধ্যে সবচেয়ে বড় জান্নাত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আটটা জান্নাত বানাইলেন কয়টা কথা কয় না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আটটা জান্নাত বানাইলেন এই আটটা জান্নাতের মধ্যে সবচেয়ে বড় জান্নাত হলো জান্নাতুল ফেরদাউস আর সবচেয়ে ছোট জান্নাত হলো জান্নাতুল নাইম যে ব্যক্তি দুইটা কাজ করবে এক নাম্বার কাজ হলো যে ব্যক্তি ইমান আনয়ন করবে ইমানের উপর অটল অবিচল থাকবে আর দুই নাম্বার কাজ হলো যে ব্যক্তি আমলে চলা করবে এই দুইটা কাজের বিনিময়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসের মালিক বানায় দিবেন সুবাহান আল্লাহ সবচেয়ে বড় জান্নাতের মালিক বানাইবে একদিন প্রশ্ন করেছিলেন তুমি জান্না সৃষ্টি করেছ তোমার জান্নাতের কুষ্ক বড়ি জান্নাতের সুসংবাদ তোমার নবীদের নিকটে নিয়ে আমি পৌঁছাই আমি জিব্রাহিম তো কোনোদিন তোমার জান্নাত দেখি নাই আল্লাহ আমি তোমার জান্নাত দেখতে চাই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ডাক দেয়া বলে জিব্রাহিম রে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ছোট জান্নাত বানাইছি আমি আল্লাহ বড় জান্নাত বানাইছি জিব্রাহিম তুমি কি শুধু জান্নাত দেখবা না বড় জান্নাত দেখবা জিব্রাহিম ডাক দেয়া বলে আল্লাহ আমি তোমার বড় জান্নাত দেখতে চাই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ডাক দেয়া বলে ও জিব্রাহিম তুমি আমার বড় জান্নাত দেখার আগে তুমি আমার ছোট জান্নাত আগে দেখো কি জান্নাত তুমি আমার ছোট জান্নাতটা আগে দেখো তখন আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের হুকুম দে জিব্রাহিম আলাই ইসলাত ওয়াসালাম ছোট জান্নাত জান্নাতুল নাইনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াইতে আছেন হঠাৎ করে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ডাক দেয় বলে জিব্রাহিম রে এ জিব্রাহিম বের হয়ে আস জিব্রাহিম ডাক দেয় বলে অগো আল্লাহ এই মাত্র তোমার জান্নাতের ভিতর প্রবেশ করলাম এখনে কি জান্নাত থেকে বের হয়ে আসব আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ডাক দে বলে ও জিব্রাহিম না 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 তুমি তো এই মাত্র জান্নাতুন নাইবের ভিতরে তুমি প্রবেশ করো নাই তুমি যে জান্নাতুন নাইবের মধ্যে প্রবেশ করেছো আজ থেকে নিয়া সাড়ে তিন শত বছর আগে কত কত শত বছর আগে সাড়ে তিন শত বছর আগে তুমি জান্নাতুন নাই শুধু জান্নাতের ভিতরে প্রবেশ করেছো জিব্রাহিম ডাক দিয়ে বলে এ তোমার শুধু জান্নাত জান্নাতুন নাই মেরে ভিতরে আমি আমার পক্ষ থেকে সাড়ে তিন শত বছর সময় লাগে আমি তোমার শুধু জান্নাতের ভিতরে ঘুরে ঘুরে বেড়াইলাম কিন্তু তোমার শুধু জান্নাতের কিনারা আমি তালাশ করে পাইলাম না অবস্থা যদি এরকম হয়ে থাকে আল্লাহ জানি না তোমার ঘরে জান্নাতের অবস্থাটা কি পরিমাণ হবে তোমার শুধু জান্নাতের অবস্থা এত বড় আর বড় জান্নাতের অবস্থাটা কি পরিমাণ হবে শুভ হানাজরে কন্যা এই জান্নাতে কারা কারা যাইতে চান কারা কারা সবাই তো এই জান্নাতে এই জান্নাত কাদের জন্য রাখছেন আমাদের জন্যই তো রাখছেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন জান্নাত কাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন মুসলমানদের জন্য আর জাহান নাম সৃষ্টি করেছে নাস্তিক মোর্তা বেইমানদের জন্য এই জন্য এই জান্নাতে যাইতে হলে নেক আমলের দরকার আছে না নাই জোরে কন আরো জোরে তাহলে মাতা পিতার কেবমত করা কি গুণার কাজ গুণার কাজ না নেকের কাজ তাল্লা বলতেছে না যে আমলে চলে বলতে কি নেক আমল তাহলে মাতা পিতার কেবমত করলে জান্নাত পাওয়া যায় রাসুল তির ইবনা মাজা শরীফের হাদিসের মধ্যে বলছেন মা হাকুল ওয়ালিদাইন আলা ওয়ালাদিহি মা পালা হুমা জান্নাতু কেমন আরুখ 
এই মাতা পিতাই তোমাদের জান্নাত আর মাতা পিতাই হলো তোমাদের জাহান নাম বলতে মাতা পিতার কেদমত করে যদি মাতা পিতা মাতা পিতা আল্লাহ রসুলের হাদিসের মধ্যে বলছেন মুসলিম শরীফের হাদিস রাসুল হাদিসের মধ্যে বলছেন যে ওই ব্যক্তির নাক দুলাই দুষারিত হোক ওই ব্যক্তির নাক দুলাই দুষারিত হোক ওই ব্যক্তির নাক দুলাই দুষারিত হোক অর্থাৎ অপদস্থ লাঞ্চিত অপমানিত হোক রাসুলকে জিজ্ঞাসা করা হলো জিজ্ঞাসা করা হলো রাসুল বলেন যে এই লোকটা কে ওই লোকটা কে আল্লাহ রাসুল বলেন ওই লোকটা হলো যে ব্যক্তি তার মাতা পিতা উভয় একজন অথবা উভয় জনকে বার্ধক্য অবস্থায় পেল তার পরেও যে ব্যক্তি জান্নাত কামাই করতে পারে নাই ওই ব্যক্তির নাম দুলাই দুষারিত হোক অর্থাৎ অপদস্থ লাঞ্চিত অপমানিত হোক রাসুল বদ্ধ করেছে কে বদ্ধ করেছে রাসুল বদ্ধ করেছে এজন্য মাতা পিতার কেদমত করতে হবে মাতা পিতার কেদমতের মাধ্যমেই জান্নাত মাতা পিতার সাথে যারা বেয়াদবি করে এদের মৃত্যুর সময় কালী মানসে ভয় না কি হয় না কালী মানসিব হয় না আল্লাহ রাসুলের যুগের ঘটনা এক সাহাবি আল কামার সাথে বেয়াদবি করেছিল মার সাথে বেয়াদবি করেছিল মৃত্যুর সময় জবান বন্ধ হয়ে গেছে আল কামারু মৃত্যুর সময় জবান বন্ধ হয়ে গেছে জবান দিয়ে কালিমার শব্দে বের হয় না আল কামার স্ত্রী আল্লাহ নবী বিশ্বনবী মোহাম্মদ আলাইহিমের কাছে গেলেন আমার স্বামীর জবান বন্ধ হয়ে গেছে স্বামীর জবান দিয়ে কোন শব্দ বের হয় না বারবার কালিমার তাকলিম দিতেছি আল্লাহ রসুল আমার স্বামীর জবান বন্ধ হয়ে গেছে আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মদ হজরতে বেলাল রবি আল্লাহ আনহুকে পাঠিয়ে দিলেন আলকামার বাড়িতে আরো কয়েকজন সাহাবি বেলালের সঙ্গে গেলেন জবান বন্ধ হয়ে গেছে বেলাল সাহাবিদের কিনিয়া রাসুলের কাছে হাজির হয়ে গেলেন আপনার সাহাবি আল কামার জবান দিয়ে কোন শব্দে বের হয় না কালিমার শব্দ বের হয় না এখন কি করতে পারি আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মদ বললেন বেলাল আল কামার আম্মা কে কোন হায়াতের জিন্দিগিতে বেঁচে আছে আল কামা বেলাল রসি আল্লাহ আলহু বললেন আল্লাহ নবী গো আল কামার আম্মা এখনো হায়াতের জিন্দিগিতে বেঁচে আছে তার আব্বা কি জিন্দিগিতে বেঁচে আছে না 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 আল্লাহ তার আব্বা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মদ বললেন বেলাল যাও 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 আল কামার আম্মাকে আমার কাছে নিয়ে আসো বেলাল আল কামার আম্মাকে আমার নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মদ তোমার সন্তান কেমন ছিল আল কামার আম্মা জবাব দেয়ার নবী গো আমার সন্তান তো নামাজি আমার সন্তান দিনদার আমার সন্তান পর 
তবে আমি তার কাছ থেকে একটু দূরে থাকি আল্লাহ রাসুল কারণ জিজ্ঞাসা করলেন কারণ জিজ্ঞাসা করার সঙ্গে সঙ্গে আল কামার আম্মা পিঠের কাপড়টা সরাইয়া আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মদুর রসুল সাল্লামকে দেখাইলেন রাসুল দেখা মাত্রই আল কামার তার আম্মা আর শরীরের মধ্যে লাঠি দ্বারা আঘাত করেছে এই দাগ বিশ্ব নবীকে দেখাইলে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মদুর রসুল প্রজ্জ্বলিত করে কঠোর ভাবে আগুন জ্বালাও আগুন জ্বালাইয়া এই আগুনের মধ্যে আল তামার আবি আল্লাহ আনুকে নিক্ষেপ করো সাহাবাই কেরাম শুকনা খাট একত্রিত করে বিশাল আকের আগুন প্রজ্জ্বলিত করলেন এই মুহূর্তে যখন আল কামার আবি আল্লাহ আনুকে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করবেন তখন সঙ্গে সঙ্গে আল কামার আম্মা বলতেছে আমার সন্তান আমার চোখের সামনে আগুনে পড়বে না 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 এটা আমি সহ্য করতে পারি না ইয়া রাসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আমি আমার সন্তানের প্রতি রাজি এবং খুশি হয়ে গেলাম এই কথা যখন আল কামার আম্মা বলছে বলার সঙ্গে সঙ্গে আল কামার জবান দিয়ে বের হয়ে আসলো মার বদুয়া মার সাথে বেয়াদিন করেছে বেইমান হারা বেইমান হয়ে মৃত্যুবরণ করার আশঙ্কা ছিল কিনা মার কেদমত মার্কেদমতের কারণে কি পাওয়া যায় জান্নাত আর মার্কেদমত না করার কারণে কি নাম জাহান নাম কি নাম কি নাম জাহান নাম মার্কেদমত করলে পুরস্কার কে দিবে কে দিবে মার্কেদমতের গুরুত্ব কত রকম মার্কেদমতের কারণে এক্স আল্লাহ বলি রাসুলের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারে নাই সাক্ষাৎ করলেই সাহাবি কিন্তু রাসুলের যুগের মুসলমান আল্লাহর বলি কিন্তু সাক্ষাৎ করলেই কি সাহাবি হয়ে যাইত কিন্তু মার কেদমতের কারণে আল্লাহ রাসুলের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারে নাই মার কেদমতের গুরুত্ব কত রাসুল দিয়েছে হজরতে ওয়াইস আল কারণি ওয়াইস কারণি রহমাতুল্লাহ আলাই রাসুলের যুগের মুসলমান আল্লাহ রাসুলের কাছে সংবাদ পাঠাইলেন আমি আপনার কেদমতে আসতে চাই আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই কিন্তু আমার মা অসুস্থ আমার সেবাটা আমার মার জন্য খুবই জরুরি হাবিব আল্লাহ এখন আমি কি করতে পারি নিয়োজিত দেখো আমার সাথে তোমার সাক্ষাতের প্রয়োজন নাই তোমার মার কেদমতে তুমি নিয়োজিত দেখো তোমার মার কেদমত করো কতটুকু গুরুত্ব দিছেন সাক্ষাৎ করার প্রয়োজন নাই মার্কেট মত করো ওয়াইস করেনি আল্লাহ রসুলের নির্দেশে মার্কেট মতে নেই যেতে ডাকলেন শেষ মুহূর্তে রসুলের সাথে সাক্ষাৎ হয় নাই এদিক দিয়ে আল্লাহ রসুল সাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলেন বিদায় হওয়ার সময় হজরত উমর যখন ওয়াইসকারণী মদিনায় আসবে তখন ওয়াইসকারণী কে দিয়া তোমার জন্য দোয়া করাবা দোয়া করাইবা কারণ ওয়াইসকারণীর দোয়া আল্লাহ রাবুল আলমিন কবুল করবেন সুবাহান আল্লাহ রাসুল মসিয়াত করে গিয়েছেন 
রাসুল বলছেন ইয়ামান থেকে ওয়েস করানি নামক একজন পাগল মদিনায় আসবে যখন মদিনায় আসবে তখন তোমার জন্য ওই ওয়েস করানিকে দিয়ে দোয়া করাইবা তোমাদের কাতারের মধ্যে ওয়াস করেনি নামে কোন লোক আছে কিনা কোন ওয়াস করে নামে কোন লোক নাই এরকম ভাবে দীর্ঘদিন যাব তোমার যখন এই কোন ইয়ামান থেকে যখন কোন কাদালে মদিনে আসে তারাস করতে থাকে হঠাৎ করে একদিন সংবাদ পেল আগমন করেছে এই সংবাদ শোনার পর এই কাদালের মধ্যে চলে গেলেন যা বলতেছেন ওয়াইস করি নামে কোন লোক তোমার কাদালের মধ্যে আছে কিনা তখন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ যেই দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন যে আকৃতির কথা বলেছিলেন খুব এই আকৃতি মিলে গেছে কেন আমি তোমার জন্য দোয়া করব তোমার ডাক দেয়া বলে ওয়াস করি আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মদ ওয়াসিয়াত করে গেছেন তুমি যখন মদিনায় আসবা আমি উমর তোমার কাছে দোয়া চাব আমি উমরের জন্য তুমি দোয়া করবা আমি আমার জন্য আমার জন্য তোমাকে দেয়া দোয়া করাবো রাসুল বলে গেছেন এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ওয়াইস কারণের দুই চোখ দিয়ে অস্ত্র বের হতে লাগলো কত বড় একজন সাহাবি উমর আল্লাহ রাসুল সাল্লাম পরিষ্কার হাবিসের মধ্যে বলছেন আমার পর যদি আল্লাহ কোন নবী দুনিয়াতে পাঠাইতেন তাহলে আল্লাহ উমর কে নবী বানাইয়া দুনিয়াতে প্রেরণ করত কত বড় সাহাবি শুভানন্দের কন্যা এত বড় একজন সাহাবি কে বলছেন তুমি ওয়াইস করির কাছে তুমি দোয়া চাইবা ওয়াইস করেন সম্মান কে দিয়েছে কে দিয়েছে কিসের বদলতে মার কেদমতের বদলাতে কিসের বদলাতে মার কেদমতের বদলাতে ওয়েস কর্ণীকে এত সম্মান দান করেছে এত বড় একজন সাহাবিকে বললেন যে ওয়েস কর্ণী যখন আসবে তুমি তাকে দিয়া তোমার জন্য দোয়া করাইবা শুভ আল্লাহ কেমন উমর ছিলেন রাসুল বলছেন আমার পরে যদি আল্লাহ কোন নবী যদি দুনিয়াতে প্রেরণ করতেন তাহলে আল্লাহ রাবুল আলমিন উমরকে নবী বানাইয়া দুনিয়াতে পাঠাইতে শুভ আল্লাহ উমর এত বড় একজন সাহাবিকে বললেন দোয়ার জন্য কেমন সাহাবি উমর যেই রাস্তা দিয়া হেঁটে যাইতো শয়তান এই রাস্তা দিয়ে আসতো না উমরকে শয়তান দেখলে শয়তানের ফাতলা পায়খানা শুরু হয়ে যেত কি পায়খানা ফাতলা পায়খানা শুরু হয়ে যেত এমন পাওয়ারফুল একজন উমর ছিলেন উমরের প্রশংসা আমি কি করব উমরের প্রশংসা স্বয়ং আল্লাহ তালা করেছে কে করেছে কে করেছে আল্লাহ জিব্রাহিল আমি উমরের প্রশংসা করতে চাই ঠিক আছে কর একদিন সময় দিলাম একদিনের সময় হবে না দুই দিন হবে না তিন দিন হবে না ইয়া রসুল হাবিব আল্লাহ উমরের প্রশংসার জন্য যদি বললেন যে তুমি ওয়াসকরণের কাছে দোয়া চাইবা কি চাইবা এই ওয়াসকরণ সম্মান এই মার কেদমতের পুরস্কার কে দিয়েছে আল্লাহ দিয়েছেন তোমায় দেখি দেখিতে পারি